ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് പറയും ടൈറ്റാനിക് ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ചില അത്ഭുതങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ സതാംപ്റ്റണിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ യാത്രയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഇടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ഒരു ഐസ് ബെർഗ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈറ്റാനിക് പോയി ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദ അൺസിംഗിൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മുങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിനടുത്താണ് ഈ ഷിപ്പ് ഇടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഷിപ്പ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് അതായത് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് ഷിപ്പ് മൊത്തമായി മുങ്ങുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഷിപ്പ് കടലിനടിയിൽ പോകുന്നത് കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരായിരുന്നു ജോലിക്കാരൻ ചേർത്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ മരിച്ചു ലൈഫ് ബോട്ട്സ് കുറവ് കാരണവും പലരും മരിച്ചു ഏകദേശം ആയിരം പേർക്ക് മാത്രമേ ലൈഫ് ബോട്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഉള്ളായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചു കാണും ഈ ടൈറ്റാനിക് എന്നും മുങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ മരിക്കാൻ സാധ്യതയായി ഈ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിച്ച എല്ലാവരും ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ പണക്കാരാണ് കാരണം ഈ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് പണക്കാരുടെ കപ്പലാണ് എന്നും ഇതിനൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഇതൊരിക്കലും മുങ്ങാത്ത കപ്പലാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷണം കപ്പൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ പണക്കാരും ഇതിനകത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ കാരണമായി ഏകദേശം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജെ ബി മോഹൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതൊരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയാണ് ഇവനാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ എന്ന കമ്പനിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈനും ഈ ജെ ബി മോർഗൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ അടിയിലാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക്കിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വേറെ കപ്പലുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സിമിലർ ഷെയ്പ്പും ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്ന അതേപോലെ ആയിരുന്നു എക്സാമ്പിളിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പേര് മാത്രമേ വ്യത്യസ്തം കാണത്തുള്ളൂ അതേപോലെയാണ് ഷിപ്പും അതിൻ്റെ പേര് ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക് എന്നും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ പേര് ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് എന്നുമായിരുന്നു ഈ ടൈറ്റാനിക് ഇറക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് തന്നെ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക് മറ്റൊരു ഷിപ്പിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയും അതിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിന് ഇൻഷുറൻസ് ചോദിക്കാൻ പോയതിൽ അവർക്ക് സങ്കടമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഷിപ്പ് മറ്റൊരു ഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തരില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ മൊത്ത ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് പണ്ട് അതൊരു വലിയ കാശാണ് ഇത്രയും പണം മുടക്കിയാണ് അവർ ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക്കിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാത്തതിനാൽ അവർ വലിയ നഷ്ടത്തിലായി അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക്കിനെ പേര് മാറ്റി ടൈറ്റാനിക് എന്നും എവിടെയൊക്കെയാണോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ അവർ ശരി ചെയ്ത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന പേരിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി ഇത് കണ്ട പലരെയും അവർ പൈസ കൊടുത്ത് വിലക്ക് വേടിക്കുകയായിരുന്നു ആ പൊട്ടിയ കപ്പൽ കടലിൽ ഇറക്കിയാൽ എന്തായാലും പിന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചാൽ അത് മുങ്ങും ഇത് കാരണം തന്നെ ഇവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തതാണെന്നും കാരണം ഇൻഷുറൻസിന് പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടൈറ്റാനിക് ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല കപ്പലുകൾ നിന്നും സിഗ്നൽ തന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോകണം എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് അത് കേട്ടില്ല സ്പീഡും കുറച്ചില്ല അവർ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയും ആ കപ്പൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പണവും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് കാരണം തന്നെ അവർ ഇത് ചെയ്തു കാണുമെന്ന് പലരും സംശയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ അത്ഭുതകരമായ വിഷയം എന്നാൽ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക് ഓട്ടിച്ച് ഇടിച്ചയാളും ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് ഓട്ടിച്ച് ഇടിച്
ഈ പെട്ടി തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്തുള്ള റാണിയുടെ ബോഡിയെ പകുതി പുറത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പകുതി അതിനകത്തും അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരിൽ പലരും മരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അതവർ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന് കൈമാറി എന്നാൽ അവിടെയും ഇത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം അതിന് കാവലായി നിന്ന് മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റിമാരാണ് മരിച്ചു പോയത് ഇത് കേട്ട ഉടൻ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റണമെന്നും ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കാരണം ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും ആ സാധനം ഞാൻ മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനം ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക്കിൽ അയച്ചു തരണമെന്നും അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഷവപ്പെട്ടി ടൈറ്റാനിക്കിൽ കയറ്റുകയും അത് കാരണമാണ് ഇത് മുങ്ങിയതെന്നും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈയിടെ ബ്രിട്ടീഷിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരുടെ കൂട്ടവും ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈറ്റാനിക് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു തീ കണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതൊരു ചെറിയ സ്പാർക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു ഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ചെറിയ കറുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്നു ഈ ഷിപ്പ് കുറേ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ സ്പാർക്ക് കൂടി കൂടി വന്ന് തീ ഉണ്ടാകുകയും ഇതിനെ അണയ്ക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചു കാണും എന്നാൽ ഇരുമ്പിനെ ഉരുക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുള്ള അത്രയും തീ അവിടെ പടർന്നു പിടിച്ചു ഇത് കാരണം തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അടിവശം ഇച്ചിരി പീക്കായി തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് ഷിപ്പ് ഒരു ഐസ്ബർഗിൽ ചെന്നിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയും അത് മുങ്ങാൻ സാധ്യതയും ആയി ഈ തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇടിച്ച് മുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരും ഇത് എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആ ഷിപ്പ് എടുക്കത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വിട്ടു കാണുമെന്ന് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു ആര് പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുങ്ങിയതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു